Hey guys, let's start today's class and topic of the class is Chaucer's narrative art or Chaucer as the father of English novel. आज हम इस बार इस बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि Chaucer को father of English novel क्यों कहा जाता है जबकि हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेंगे हम वी विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉयलेस एंड क्रिसीडा और सेकेंड थिंग मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ कि ये वर्ड्स में लिखी गई लिखा गया वर्क था और राइट इट वॉज रिटर्न इन वर्ड्स लेकिन फिर भी हम इसे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश नावल किस तरह से कहेंगे जैसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हम कहते हैं उन्हें ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एज वेल एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ नावल एज वेल ओके तो हम क्यों ऐसा मानते हैं और किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश नावल थे इस पर बारे में बात करेंगे अब दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँ कि uh, कल मुझे एक कमेंट आया ठीक है आई एम नॉट टेकिंग दैट रॉन्ग वे लेकिन एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव डिस्कशन के लिए मैं आपको बता दूं कि वो कमेंट था कि इट इज़ गेटिंग बोरिंग ठीक है कि आपको बोर लगा कि उन्होंने कमेंट किया कि थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है लेक्चर मैं आपको बताऊं कि ये एक हम मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मैंने उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की लेकिन इस वीडियो जो ये सीरीज चल रही है ये मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लीक से हट के कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वेल वर्स्ड हैं इन इंग्लिश लिटरेचर ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं दे डोंट नो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर ओके मच दे आर जस्ट स्टार्टिंग तो ये सीरीज मैं उनको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी इंग्लिश लिटरेचर को एक इनडेप्थ समझने की कोशिश करें सिर्फ फैक्ट के पीछे ना भागें जब हम इनडेप्थ घुसने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें बोरिंग लगती हैं लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे हमें इनडेप्थ नॉलेज नहीं होगा और बेसिकली uh, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे ठीक है फैक्ट कलेक्ट कलेक्शन से एग्ज़ाम पास नहीं होता इस बात को आप समझ लीजिए आप uh, कितने टेन थाउजेंड एम तैयार कर लेंगे क्या एक साथ में नहीं हो पाता तो मेरा मानना यह है कि जब आप इनडेप्थ एक क्योंकि इससे पहले मैं खुद बना रहा था कुछ ऐसी वीडियोस लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैनल पे मैं कम से कम टेन इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स को ख़त्म करवा दूं किसी की जब कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि मैंने कोचिंग ली है इस चीज़ के लिए एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ कितना हर हर शाम को आपको दस मिनट सीखना है और उसके नोट्स तैयार करने हैं तो आशा है कि आप इसे इनडेप्थ समझने की कोशिश करेंगे जिस चीज़ को मैं बोलना चाह रहा हूँ जिस एक क्रोनोलॉजी को मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ उस क्रोनोलॉजी को समझने में आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड आई होप दिस वीडियो विल ब्रिंग लॉर्ड्स ऑफ सक्सेस टू यू एंड फाइनली यू विल कमेंट समे ऑन माई वीडियो दैट आई गॉट सक्सेस थ्रू योर वीडियोस ठीक है मैं शेयर करूंगा आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ लोगों के कमेंट के जिन्होंने कहा कि हाँ हमारा क्लियर हुआ है यहाँ तक कि यू जी सी नेट के भी एक दो लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया औरों का भी हुआ होगा लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली मुझे मैसेज किया कि यस वी हैव क्लियर यू जी सी नेट एग्ज़ाम और आपको बता दूँ कि मेरा यू जी सी नेट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं हाँ पी जी टी लेवल तक मेरे सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए ओके सो मैं आपको बस सजेशन यही करूँगा कि इंडेक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए डोंट जस्ट कलेक्ट फैक्ट्स एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट इन लॉन्ग रन तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास तो आज का जो टॉपिक है वो है चौसो एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल अब इसे हम समझने की कोशिश करेंगे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी कॉल हिम दिस तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्यों हम इसे कह रहे हैं जबकि ये दिस दिस वॉज रिटन इन वर्ड्स नाउ हियर इट हैज़ अ प्लॉट डायलॉग ह्यूमर आयरनी रियलिज्म कन्फ्लिक्ट ड्रामेटिक एलिमेंट नाउ सी दिस रियलिज्म इज द पार्ट ओके कन्फ्लिक्ट इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इफ यू विल गो थ्रू द मॉडर्न लिटरेचर यू विल फाइंड कन्फ्लिक्ट इन एवरी वर्क यू विल फाइंड रियलिज्म यू विल फाइंड आयरनी इन इन एवरी वर्क इन एवरी नॉवल देयर ओके जब हम किसी रिप्रजेंटेटिव वर्क को लेते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं इसलिए इसको जबकि ट्रॉयलेस एंड क्रिसीडा किसके लिए वर्ड्स में लिखी गई है फिर भी हम इसे एक मॉडर्न नावल के एलिमेंट्स को लेकर जब हम उसे कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक नावल की तरह वर्क कर रहा है ओके और चौसर ने जो चौसर नेचुरली टोल्ड अ स्टोरी विद डेलिकेसी यूमर साइकोलॉजिकल इंसाइट इट वॉज नॉट अबाउट नाउ यू कैन यू कैन से दैट Before Chaucer, we were dealing with war and sea and voices and kings and queens on only. ठीक है ये एक point है जिसे आपको अगर आपके दिमाग में बिल्कुल clear ये बात रहेगी 
तो आपको समझ में आएगा कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कह रहे हैं ठीक है लैंगलैंड को क्यों नहीं बोला किसी और को क्यों नहीं बोला ठीक है आ, सिर्फ चौसर को क्यों कह रहे हैं चौसर को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वॉर और सीज का जो एक पैटर्न था उसको तोड़ के वो आ गए हैं किस चीज़ में रियलिज्म कन्फ्लिक्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर पोस्ट मॉडर्निज्म समझा दीजिए मॉडर्निज्म समझा दीजिए मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई हैं आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर सम वीडियोज़ Uh, with good PPTs already I have made, but they don't understand what is difference between uh, modernism, post-modernism, okay, and other ages. कि before क्या चल रहा था, romantic age में क्या चल रहा था, Victorian period में क्या चल रहा था, ठीक है, modern age में क्या चल रहा है, क्या difference क्या है इनके बीच में? ये समझ में नहीं आ पाता जब हम इंग्लिश लिटरेचर शुरुआत करें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो already इस चीज के लिए master हैं, ये series उन लोगों के लिए हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं शुरुआत से इन डेप्थ में ठीक है तो समझ में आया होगा आपके कि ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा को हम फर्स्ट नावल तो नहीं बोलेंगे इंग्लिश लिटरेचर का लेकिन उसकी वजह से हम चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश नावल की तरह हम डील कर रहे हैं ओके तो एक नावल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए प्लॉट डायलॉग यूमा आयरनी रियलिज्म कन्फ्लिक्ट एंड ड्रामेटिक मॉनोलॉग ड्रामेटिक एलिमेंट सॉरी इन यू चौसर नेचुरली टोल्ड स्टोरी विद डेलीकेसी ह्यूमर साइकोलॉजिकल इनसाइट नाउ सी दिस वन साइकोलॉजिकल इनसाइट दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन द कैरेक्टर ऑफ क्रिसीडा इज द फर्स्ट ट्रू साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वुमेन एंड पेंडोरस इज द फर्स्ट ग्रेट कॉमिक कैरेक्टर इन इंग्लिश नाउ हियर इज अ गुड रिमार्क बाई एस डी नायल हैड चौसर रिटर्न इन प्रोज इट इज पॉसिबल दैट रिलिस इन क्रिसीडा इज एंड नॉट रिचर्डसन्स पामेला वुड बी सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट इंग्लिश नावल अब देखिए हम रिचर्डसन की जो पामिला है उन्होंने लिखी है जिसका कि बाद में एक पैरडी लिखी गई शामिला उसको सेलिब्रेट किया जाता है आज माना जाता है कि वो फर्स्ट इंग्लिश नावल है लेकिन अगर चौसर ने जो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा है उसको अगर उन्होंने प्रोज में लिख दिया होता तो ट्रॉयलस एंड क्रिसीडा फर्स्ट होती राइट तो रीज़न मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतने से और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर स्टोरी बन रही होगी अब इसे आगे पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या है कैंटरबरी टेल्स इज द बेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ स्प्रिट ऑफ नॉवल एंड वी सी देर लॉर्ड्स ऑफ मिनीचर ऑफ नॉवल्स ओके देर आर सम टेल्स एंड दीज आर मिनीचर अगर आपको मिनीचर नहीं समझ में आता मिनीचर मीन्स होता है छोटी किसी भी चीज का छोटा रूप ओके सो वट मेक्स दीज टेल्स नॉवल्स in miniature in their realistic description of contemporary contemporary life ki unhone jo description diya hai na realistic or vivid characterization jo unhone diya ek contemporary life life ko represent karne ke liye wo sabse important hai singleness of plot jo plot hai wo bilkul aapko singleness dikhe dikhegi usme okay juda hua hoga plot aapko nahi lagega ki ab singleness of plot agar aapko samajhna hai ki ye kya cheez hoti hai तो मैं आपको बताऊं कि प्लॉट की सिंगलनेस व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगलनेस द स्टोरी इज कनेक्टेड वी विल नॉट वी विल नॉट गो अवे फ्रॉम द मेन प्लॉट हम एक मेन प्लॉट जो चल रहा है वो चलता रहेगा उससे अलग हम नहीं जा पाएंगे जब हम स्टोरी को सुन रहे होंगे उससे एक तरह से अटैचमेंट फील होगा विविड कैरेक्टराइजेशन विद साइकोलॉजिकल इंसाइट सब्टल सेंस ऑफ ह्यूमर ड्रामेटिक एलिमेंट इन द वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू जे लॉन्ग चौसर स्टेल आर स्टोरीज एज वेल एज पोएम्स and chaucer is to be regarded as our first storyteller as as well as our first modern poet ab ye sari cheeze hain jo aapko samajhni thi is wale agar hum is question ko leke chalte hain ya is ek heading ko samajhne ki koshish karte hain ki chaucer ko father of english novel kyu kaha jata hai uh, today i just uh, took this uh, short paragraph to teach you and uh, when i say 60 days 60 days english literature series it doesn't mean that we will go uh, up to 60 days it it can be 600 days as well uh, i will carry on this series but uh, abhi jo filhal mera jo target hai wo 60 days ke liye i hope ki aapko ye samajh mein aaya hoga aur aap ise kisi ko bhi narrate kar sakte hain ki kyun hum chaucer ko as father of english novel maan sakte hain mante hain okay to अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू शेयर शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आपके शेयर से बहुत हेल्प मिलती है वी गेट मोटिवेटेड एंड आई कैन पुट मोर एफर्ट ऑन दिस सो थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय टेक केयर गुड लक फॉर एग्जाम्स